Hi guys! Kamusta kayo? I hope you're all doing well, but if not, I hope that you feel better soon. If this is your first time dito, my name is Kenny and today, ang gagawin ko is susubukan ko yung mga bagong shade ng Colored Cosmetics. Tama. <laughs> Kala ko balik natin. <laughs> Today, ang gagawin ko is susubukan ko yung Colored Cosmetics Super Matte for Valentine's Day. Before we continue, if you haven't already, of course, don't forget to click the subscribe and bell button para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. You can also follow me sa mga social media accounts ko if you want and as always, Ilalagay ko na lang sa description box yung username ko sa Instagram, Facebook, and Twitter. Anyway, if you guys want to know how I feel about these products, just keep on watching. So, sabi dito sa may Instagram post ng Colored Cosmetics, this one retails for 349 pesos each, but pwede nyo siyang mabili ng trio for 899 pesos. So, according sa aking napakatalinong calculator, kapag binili nyo siya ng isa-isa, yung total niya is 1,047 pesos, but... Kapag ka nga yung bundle, makakasave kayo ng 148 pesos. So, ayun guys, if ever na gusto nyong bilhin lahat ng shades, I suggest na yung bundle na lang kasi sayang yung 148 pesos. Pang jolly bidin to mga ziz. Tatlo nga pala yung shades na nilabas ng Colorette and yung mga shades na yon are Dew, Arrow, and Cupid. It says din dito sa packaging that this one contains 4 grams, it is made in the Philippines, and 24 months yung expiration niya. This is how the component looks like kapag tinanggal na siya sa box and as you can see, nakalagay lang dito yung logo ng brand tapos sa may ilalim naman nakalagay lang yung shade name and ganito naman yung itsura ng doe foot applicator niya same lang naman yung applicator niya sa ibang liquid lipstick kaya lang this one napansin ko na parang mas maliit siya ng konti and medyo mas mataba sobrang ano lang minimal sobrang linis very sleek lang yung packaging ng lipstick pero I actually have something to say about the packaging but sa may dulo na lang siya ng video so yung first color na susubukan natin sa video na to is itong shade na Cupid Ganito yung itsura ni Cupid kapag nakalagay na sa lips and as you can see, it is a very, very bright red shade. For those of you na mahilig magsuot ng red lipstick na warm yung undertone, I'm very sure na magugustuhan nyo to. Honestly, at first, akala ko hindi ko magugustuhan tong kulay na to kasi pagdating sa mga red lipstick, mas prefer ko talaga yung blue based, yung nakakaputi ng ngipin kasi this one, Warm yung kulay niya kaya may tendency na mas magmukhang yellow yung ngipin nyo. But surprisingly, etong isang to guys, nagustuhan ko siya kasi parang hindi ganun ka-intense yung pagka-warm ng kulay niya. I mean, hindi siya yung parang red-orange. Pigmentation of this one is really nice. Hindi naman siya streaky, hindi siya patchy. So overall, para sa akin, etong shade na Cupid, okay siya. Second shade na susubukan natin sa video na to is itong shade na Arrow. This is Arrow on the lips and ito naman guys is a blue based red. Ganito actually yung mga klase ng red colors na super love na love ko kasi ang lakas makaputi ng ngipin. So for those of you na medyo conscious kagaya ko pagdating sa ngipin, tapos naghahanap kayo ng red lipstick color na sobrang bagay para sa inyo and hindi intimidating gamitin, I'm very sure na magugustuhan nyo itong shade na Arrow. I'm not sure if you guys can see but yung sa may inner part ng lips ko actually medyo ano pa siya, light ng konti kaya dito sa may shade na to, I suggest na magdalawang layer kayo para sigurado talaga na sobrang opaque and pantay ng kulay niya. Sobrang love na love ko talaga yung ganitong klase ng red lipstick kasi nga ayun, number one, ang lakas makaputi ng ngipin. Number two, bagay siya sa kahit anong skin tone. Number three, bagay sa kahit anong occasion. And number four, nakakasosyal. ba Very heart evangelista lang yung effect niya. Bet na bet ko yung shade. Final shade na susubukan natin sa video na to is itong shade na blue. Bew looks like this on the lips and ito namang isang to more of a very ano siya, vampy na red shade. 
super ganda ng kulay niya guys kaya lang sad to say pagdating sa formula medyo 50-50 sayang nga eh maganda sana yung kulay niya kaya lang ayun nga pagdating sa may opacity or sa application medyo mahirap siyang gamitin etong sa akin nakadalawang layer na ako but as you can see dito sa may part na to medyo ano pa nagpipick through yung kulay ng lips ko so with this one kung meron kayo if ever nagagamitin niyo siya I highly recommend na i-layer niyo siya ng mga parang 3 times siguro para Sigurado talaga na sobrang opaque and pantay ng kulay niya. Pero siguro kung hindi naman big deal sa inyo yung pagli-layer ng lipstick, okay na din siya. Kasi I swear guys, super ganda ng kulay. So ayun na guys, lahat ng mga shades sa Valentine's Collection ng Supramat and this time, mag-proceed naman tayo sa aking final verdict. Overall para sa akin, sobrang na-enjoy ko naman lahat ng mga shades na to. So parang ano na lang siya guys, um, yung paglalabanan nyo na lang is... Kung anong klaseng red yung gusto nyo. Kung kayo yung klase ng tao na mahilig sa mga warm red colors, then go for Cupid. Tapos, kapag ang gusto nyo naman is yung blue base, then dito kayo kay Arrow. Tapos, pag ang gusto nyo naman is yung very vampy na shade, then dito kayo kay View. Color selection is super duper nice kasi guys, lahat ng mga shades na to, bagay sya sa kahit anong skin tone. So, maputi ka man or morena, I'm very sure na kaya mong i-pull off kahit ano sa mga shades na to. Unfortunately, with this one, kailangan talaga i-layer nyo sya kasi kung isang layer lang, medyo hindi ganun ka-even yung kulay nya. So, Just to make sure na sobrang opaque and pantay ng kulay niya sa lips, I suggest na mag 3 to 4 layers kayo. This liquid lipstick is actually long lasting like nagla-last siya for about 4 to 5 hours and usually kapag ka nababawasan naman siya sa may ano lang guys, um, sa may inner rim. Pero what's great about this one is that kapag nilayer niyo siya sa lips, maganda pa din naman yung itsura niya. For those of you na hindi pa ito nasusubukan, siguro may i-compare ko siya sa may matte me ng sleek kasi halos pareho lang sila ng formula and feeling. Tsaka ano din to guys, kapag nakalagay sa lips, very comfortable and lightweight. So yung kanina sinasabi ko pagdating sa packaging is that since limited edition siya, mas maganda sana kung medyo iniba nila ng konti yung packaging niya. Napansin ko kasi na pagdating sa mga products ng Colorette, yung mga limited edition nila and yung mga regular product, pare-pareho lang ng packaging. So parang ano na siya, hindi na ganun ka-exciting. I don't know, maybe it's just me, pero I feel like pagdating sa mga limited edition products, mas maganda sana kung medyo, alam niyo yun, nag extra effort sila or mas binabonggahan nila pagdating sa packaging. Kahit palitan man lang nila yung kulay ng cap or kahit yung shape ng tube. Ayun, share ko lang naman. Zeo! That is it for today's video, guys. I hope na nag-enjoy kayo and of course, if you did, don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. Thank you guys so much for watching and I will see you all on my next one. Bye, guys!